Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto de Cuida lo Tuyo, aquí en Villacarrillo. Un especial saludo a muchos cabezas de lista que tenemos aquí dentro de este, de este teatro. Luego lo haremos subir al escenario para que los conozcáis. Muchísimas gracias, David, por el esfuerzo que está haciendo en vuestro pueblo y por el esfuerzo de este acto. Nuestro diputado nacional, Francisco José Alcaraz, que nos acompaña. Y pido, por favor, un gran aplauso para él, si no os importa. Muchísimas gracias a medios locales de comunicación que nos están dando cobertura al acto. Damos un saludo también a los que desde casa podéis escucharnos y vernos nuestro trabajo en la provincia de Jaén. Con los actos de Cuida lo Tuyo estamos intentando hacer actos en los cuales eh, dejamos un poco a los políticos eh, más bajitos de los que parecen. Aquí en España tenemos los políticos demasiado altos y nos queremos bajar con vosotros. Habéis visto que nos llevamos a Tril, nos sentamos, pero es que incluso después nos vamos a tomar una cerveza con vosotros y daremos la oportunidad de que todo el mundo tenga a nuestro diputado nacional, a nuestro candidato por Villacarrillo y a un servidor para que hagáis las preguntas que queráis. Es el momento ideal para que tengáis un hueco en el cual podáis hablar de, de todo lo lo que podáis con unos candidatos y con la gente que luego os va a representar a nivel nacional. Estos actos los estamos haciendo en todos los pueblos donde tenemos eh, representación y, y antes de hacer el acto hemos estado pueblo por pueblo, ya habéis visto que hemos hecho reuniones en Villacarrillo, en Bea, en La Puerta, en Puente de Génave, Mancha Real, Jaén… Y le preguntamos a la gente, porque eh, en España tenemos la fea costumbre de que los políticos dan soluciones a problemas que no conocen. O sea, de repente viene un ecologista y te dice que no puedes quemar Ramón. A lo mejor le pregunta al ecologista que qué es el Ramón y piensa que es el marido de la Ramona. Sí, sí, porque no tienen ni idea. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos visitando pueblos, estamos preguntando por los problemas que tiene la gente en los pueblos. Y en función de lo que nos dice la gente, en función de los problemas que nos dice la gente, hacemos un programa electoral. No lo contrario. Lo contrario es lo que suelen hacer los partidos políticos. Nos dicen lo que tenemos que hacer... Y luego nosotros nos apretamos los machos. Y creemos que es totalmente lo contrario. Cuando vamos a los pueblos, os preguntamos, bueno, ¿qué problemas tenéis en el pueblo? Y obviamente, lo lógico aquí en Villacarrillo, el problema era los cargadores de los Teslas. Que no tenéis, y entonces... Parece cachondeo, pero es que eso es España ahora mismo, ¿eh? O las matemáticas con perspectiva de género. Ch, manda, ¿eh? Bueno... ¿Nosotros qué es lo que nos dice la gente? Bueno, pues la gente se queja muchas veces de inseguridades en los barrios. La gente se suele quejar de que su hijo, con estudios, con preparación, se tienen que ir fuera de España para trabajar. La gente se queja de que tienen un piso en otro pueblo, en la playa, y tienen miedo de que sea ocupado. La gente se queja de que hay barrios con inseguridad, con menudeo de drogas, con parques que a lo mejor no están bien arreglados. Problemas típicos de un pueblo. Y nosotros venimos a darle solución a esos problemas. Nosotros los cargadores de los Tesla no nos importa, pero la gente nos dice, por ejemplo, oye, es que yo el problema que tengo es que me está subiendo el diésel y no tengo olivos. Yo tengo una finquilla, tengo 200, 300 olivos y si me sube el diésel como me están subiendo, los impuestos como me están subiendo, pues voy a tener que dejar los olivos. Entonces, ¿Qué solución tienen que darle a los políticos? Los políticos no pueden darle soluciones desde Madrid. Nos tenemos que bajar aquí, preguntar los problemas y en función de los problemas que nos dicen, darle soluciones. Para eso David, con su equipo de trabajo, que me consta que ha trabajado bastante, ha hecho un programa electoral bastante bueno para vuestro pueblo. Los demás cabezas de lista también lo han hecho para su pueblo. Y bueno, como el protagonismo aquí siempre va a ser vuestro y siempre va a ser del pueblo, Voy a dar paso a David. Yo llegué al partido hace ocho años y David creo que llevaba ya ocho, ocho años más. Es de los primeros, es de lo mejorcito que tenemos. Ha estado cuatro años defendiendo al partido en un pueblo que no era ni el suyo y, sin embargo, no le han faltado ganas para defender el partido. Pues imaginaros, David, eh, vamos a intentar por todos los medios del mundo meterlo en el ayuntamiento de Villaguerrillo. Desde luego en el, Villa, en el ayuntamiento de Villaguerrillo no lo van a querer. No lo van a querer porque posiblemente sea una persona demasiado honrada para entrar, pero seguro que lo hará bastante bien y seguro que os defenderá a vosotros siempre y os defenderá de la mejor manera. David es un gran amigo nuestro y lo tenéis a vuestra disposición. Bueno, se intenta ser honrado, ¿no? Al final es lo poco que nos queda. Sí, eh, sé que agradecer a alguien, eh, sobre todo, son a esas personas que han tenido la valentía y la capacidad de decidirse y apostar por un proyecto como es vos. Todos sabemos cómo están los medios de comunicación hoy en día con nuestro partido, 
que no son nada agradables. Antes nos atacaban, ahora han tomado la decisión de ni siquiera sacarnos en ningún medio y lo podéis ver en los medios generales. Entonces no es fácil, como hemos dicho, hacer ninguna de las 33 listas ¿no? que vamos a presentar en toda la provincia porque Jaén es un, es un terreno muy rural donde a la gente le cuesta mucho significarse. Parece mentira que en el siglo XXI uno tenga que ir escondiéndose por decir que es de vos, mientras otros partidos están, y lo hemos visto, eh, haciendo conversaciones y haciendo pactos con Etarra y con separatistas y van completamente con la cabeza eh, levantada diciendo que son de, de X partido. No ha sido fácil tampoco para la lista de Villacarrillo eh, crearla y hacerla. Hasta el último momento de cerrar las listas electorales, políticos locales en activo han intentado coaccionar a personas de la lista, incluso han sacado a algunas de ellas fuera de esta lista, coaccionando a las familias. O sea que, imaginaos en qué sistema estamos viviendo ahora mismo en Villacarrillo. Aquellos políticos que se suponen que tenían que ser amigos nuestros están haciéndonos la zancadilla cada vez que pueden. No es fácil decir esto porque la mayoría de los que estamos aquí presentes seguramente tiempo atrás dimos nuestro apoyo a estos políticos que no han estado haciendo la zancadilla. Entonces es un, un, un sabor muy amargo eh, para nosotros tener que decirlo, pero ha sido la realidad. No obstante, eh, hemos sido capaces de, de sacar la lista adelante y como los protagonistas de hoy, más que yo, más que José Alcaraz y más que Gerardo, son ellos por la valentía que han tenido, Voy a tener el bien de ir presentándolo uno a uno para que los conozcamos ya y se conozcan directamente, porque, porque creo que se lo merecen. En el número 18, padre de dos hijos, comerciante en su juventud, empresario de hostelería, actualmente agricultor, amante de su huerto y de su familia. Un aplauso para José Antonio Rodríguez Canales. Pero el número 17 es más que conocido en nuestro pueblo, de los primeros representantes que vos tuvo en Villacarrillo. Es padre y también abuelo. Fue comerciante y transportista, soñador pero de convicciones fuertes y un apasionado del teatro. Luis Peralta Muñoz. En el número 16, la veterana del grupo, madre de tres hijos, también abuela, trabajó como artesana de varios oficios durante su juventud. Al casarse decidió ocuparse de las labores del hogar de forma ejemplar. Le gusta la naturaleza, viajar y leer un buen libro a la orilla del mar. Francisca Ramos Serrador. En el número 15, nuestro protector, padre de un hijo, ha dedicado su vida a proteger a los demás. Vocación sincera que muestra día a día en su trabajo y su continua formación en materia de seguridad privada. Amante del deporte y de su familia, Francisco Javier Quevedo Sánchez. El número 14, el emigrante del grupo, ha sido durante gran parte de su vida conductor profesional en Cataluña. Después de tanto trabajo, ha decidido vo volver a Villacarrillo para levantar la tierra que le vio crecer. José Miguel Campos Roa. En el número 13, profesora de primaria, madre de dos hijos, escritora con cuatro publicaciones, colabora con Manos Unidas, Caritas y Save the Children. Le encanta el teatro, donde interpreta de forma amateur. Le gusta viajar y descubrir nuevos lugares de España en compañía de su familia. Amparo Mejías Ortega. En 
Verso número 12. De mi pueblo adoptivo, padre de dos hijas, hostelero, agricultor y ganadero de vocación. Le encanta el campo y los animales, sobre todo el toro bravo. Colabora activamente con varias asociaciones taurinas. Con nosotros, Pedro Blanco Gil. En el número 11, nuestra última incorporación. Gracias a ella pudimos consolidar la lista para estas elecciones. Madre de tres hijos, trabajadora sociosanitaria, aficionada a la caza y a la pesca, ha colaborado en varias ferias del sector visualizando a la mujer dentro de este mundillo. María Dolores Torregrosa Rodríguez. Nuestro número 10, amigo, compañero y camarada desde la juventud, es un, es un autónomo en el sector de la automoción, gestiona las fincas familiares dentro del sector vinícola y olivarero, persona fiel a sus principios, comprometido con su pueblo, cree firmemente en el potencial de Villacarrillo, Juan Ignacio Pérez Estrada. En el número 9, padre de un hijo, dedicada toda una vida a la pintura, autónomo del sector, enamorado de su profesión y del trabajo, autodidacta y aficionado a la lectura histórica. Prefiere que los demás opinen de él antes que hablar más de nadie. Antonio José Navarro Marín. Con el número 8, con 40 años a su espalda en la docencia, ha impartido clases en Jerez de la Frontera, padre de dos hijos, colaborador activo de la Peña Flamenca, ACNUR e Intermon Oxfam. Le encanta leer la pintura, el senderismo y sobre todo la micología. Vicente Fernández Jorquera. Número 7, de esas personas que la vida le ha enseñado el lado más duro, de las que realizan carrera con la propia vivencia. Madre de dos hijos, empresaria de la hostelería, encargada agrícola y cocinera de vocación. Juana María Jiménez Ruiz. Con el número 6, la jurista del grupo, licenciada en Derecho, ha desarrollado su carrera profesional en el Registro de la Propiedad de Valencia, en el sector asegurador. Le encanta el deporte, la naturaleza y los animales. Es una apasionada de su pueblo, Mogón. María Esther Lara Fernández. Nuestro bohemio de espíritu, alma libre, diplomado en Magisterio de Educación Física, actualmente agricultor, le encanta el deporte y le apasiona la naturaleza, enamorado de su pareja y de su perro, rompiendo los prejuicios de vos, David Herreros Pulido.
En el número 4, madre de dos hijas, felizmente casada, ama de casa, trabajadora agrícola, también como asistente sociosanitario, es administradora de redes y actividades de gestión, persona humilde, trabajadora y un poco tímida, pero siempre alegre y presente para lo que se le necesite. María Moya Bellón. Gerente de una de las mejores empresas del sector en Villacarrillo, padre de tres hijos y enamorado de su familia. Ha cursado estudios en administración y comercio, así como en climatización y electricidad. Católico convencido, colabora estrechamente con la Iglesia y otras asociaciones. Apasionado de las motos, le encantan los viajes familiares. Alfonso Peralta Vicente. Con el número 2, madre de dos hijos, es técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico superior en imagen por diagnóstico, profesional del maquillaje y la caracterización, aficionada al teatro y la lectura, una mujer emprendedora e innovadora que ha sabido adaptarse a las circunstancias de la vida, siempre con una gran sonrisa, Inmaculada Buston Mora. Aquí tenemos a nuestro gran equipo, son gente, como he dicho, trabajadora, humilde y creo que Villacarrillo se merecía una candidatura, sí. Así que vamos a recibirlos con un gran aplauso para seguir con el acto. A ir, a ir diciendo lo que yo venía aquí a decir hoy para no alargar mucho más este acto y dar paso a nuestro diputado como he dicho antes ha sido un trabajo apoteósico poder sacar lista no por la porque no hubiese predisposición de las personas a ella que sí que la había sino por, por ese mal actuar de algunos políticos que, que han intentado que no la sacáramos por todos los medios la razón de que Villacarrillo tenga una candidatura ha sido por exigencia popular de, de, de las personas que aquí viven. No había día desde hace cinco meses que saliéramos a la calle y cualquier paisano del pueblo te dijera vaya a hacer lista, vaya a hacer lista. Bueno, si no tenemos a nadie, tendremos que buscar gente y tal. No, no, tenéis que hacer lista, tenéis que hacer lista. Esto no puede seguir así. Pero bueno, ¿qué es lo que no puede seguir así? Hay un gobierno con mayoría absoluta, pero la gente por alguna extraña razón, está desencantada de ese gobierno. No lo decían y nos lo han dicho muchas veces. No puede ser, unos sueldos desorbitados, un equipo de gobierno que se ha puesto un sobresueldo en su totalidad. Y claro, estamos pasando por una época muy complicada. Una época en la que pues, vemos que los políticos aumentan cada vez más sus privilegios, mientras que los trabajadores, la gente de a pie, los pierde. Y lo hablábamos, lo hablábamos durante, durante estos días todos lo, lo de la candidatura. Si, si el gobierno de Villacarrillo depende de nuestra candidatura, lo primero que se va a hacer va a ser eliminar esos sueldazos que los políticos de Villacarrillo se han puesto y esos sobresueldos que todos los concejales se han metido mes a mes en la bolsa. No es posible... Ya, sí, no es posible que, que el pueblo, pasando necesidad, los políticos sean los que mejor viven. Lo decidimos todos al principio y algunos que no quisieron entenderlo así se salieron de la lista. 
Nosotros no hemos venido a vivir de Villacarrillo, sino a servir a Villacarrillo desde la política, como una vocación de servicio. Y quiero que eso se entienda. Cuando se lo trasladábamos a los políticos actuales de Villacarrillo, no lo comprendían. Decían, bueno, si es necesario, si es necesario cobrar y tal, y lógicamente a cada trabajador hay que pagarle el salario, pero un salario justo, un salario por un trabajo realizado, y no un salario mal tirado. Y encima, pagando y contratando asesores del sueldo del ayuntamiento, donde ejercen como asesores particulares del político de turno, donde se ha creado una campaña institucional pagada por las arcas del ayuntamiento también para hacer publicidad eh, propagandística de los partidos y no de las personas institucionales. Entonces, otra de las medidas que nosotros aplicaremos si somos capaces de llegar al Gobierno son esa bajada de impuestos que tanto nos están acribillando ahora. Y es que Villacarrillo no es de los ayuntamientos con los impuestos más bajos, también tiene unas tasas impositivas bastante altas. Y al, al hablarlo entre todos lo decíamos, es necesario que ese dinero, que, ese, que esa cantidad que el ayuntamiento se lleva y gestiona, en no sabemos qué, muchas veces, pues se quede en los bolsillos de los villacarrillenses, para que ellos sean los que gestionen su dinero y no los políticos. Hay que bajar los impuestos y es una de nuestras medidas. Otra de las cosas que está afectando a Villacarrillo es la sequía. Unos quieren hacernos ver que es un supercambio climático y que tenemos que adoptar medidas pues, prácticamente suicidas para el sector agrícola. Hemos visto cómo en Europa, eh, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista votan en bloque a medidas que perjudican gravemente el mundo rural y la agricultura y, por ende, nos afecta a nosotros. Muchas veces hablamos sobre qué se vota en el pueblo, qué no se vota. La gente siempre suele decir, no, en el pueblo se vota a la persona, pero equivocadamente nos olvidamos de la marca. Aquí, en este mismo escenario, el actual alcalde de Villacarrillo y, y candidato a este nuevo partido PP de Villacarrillo, hace menos de un año trajo una reunión de la Agenda 2030, que es posiblemente la agenda más antiagricultura, anti antiganadería y antimundo rural que existe. Gracias a los tratados de esta agenda, eh, el mundo rural cada vez se ve más desabastecido. Lo hemos visto con, las ples, con la rotura de presas, lo hemos visto con la falta de, de infraestructura hidráulica. Y nosotros lo dijimos, Villacarrillo necesita de esas infraestructuras. Y propusimos entre todos, como una de las principales propuestas, hacer que las fuentes naturales de Villacarrillo contemplen aljibes de gran capacidad para justamente apalear la sequía de las fechas estivales. Entonces, es necesario que Villacarrillo haga infraestructura en torno a estas fuentes naturales para paliar esta sequía de forma efectiva y no, como quieren hacernos ver, que si, que si haciendo, que si no, no echando productos X, que si no echando productos de tal tipo, mientras que permiten a, a otros países echarlo y importar su producto. Otra de las quejas que se nos ha planteado, y no una persona, sino mucha, ha sido eh, a la hora de, de canalizar los recursos para el empleo de los que el ayuntamiento dispone. No hay que ser muy ciego para darse cuenta que, que veníamos de un cortijo socialista y se ha convertido Vía Carrillo en un cortijo de un nuevo PP. Mucha gente lo ha visto así. Hemos visto cómo a través de las redes sociales se hablaba de diversos fraudes a la hora de diversas oposiciones. Cómo, de forma rara, algunas personas han optado a puestos del ayuntamiento dentro del círculo familiar y cercano de los que ahora gobiernan. De vos tenemos una cosa muy clara y lo dijimos al principio. Aquí no hemos venido a colocarnos. Hemos venido a crear una justicia y una igualdad para que todos los ciudadanos de Villacarrillo, sean parientes o no, tengan la misma predisposición a acceder a ese puesto de trabajo. Ahora más que nunca, con la que está cayendo, con la sequía que tenemos, es necesario aplicar un plan de activación del empleo que contemplamos en nuestro proyecto para que ese dinero que tiene Villacarrillo destinado a, a, a crear el, el empleo dentro del ayuntamiento pueda llegar a más familias. 
y ha de hacerlo así. Entonces, nosotros lo tenemos claro, aquellos que no estuvieron conformes se salieron de la lista y, y así se hará. Más justicia y más igualdad a la hora de acceder a los puestos que el ayuntamiento pueda dar. Otra circunstancia también característica de nuestro pueblo y de los pueblos de alrededor es que la vivienda está perdiendo valor a pasos agigantados. Estamos viendo cómo Villacarrillo se está deteriorando, sobre todo la vivienda y las infraestructuras que están dentro del casco antiguo de Villacarrillo. Es necesario, y, y así lo hablábamos entre todos, crear una ayuda especial para rehabilitar esas casas que... Eh, se están perdiendo su valor y, por desgracia, la están ocupando y la están comprando personas que no son de Villacarrillo, personas que vienen subvencionadas por, por otros gobiernos para la adquisición de esa vivienda, mientras que a nuestros jóvenes, a nuestras familias, pues no le dan ni un duro a la hora de acceder a la vivienda. Entonces, de vos creemos que hay que crear un plan de rehabilitación de esa vivienda para que puedan acceder a un alquiler social gestionado por el ayuntamiento, donde tengan prioridad las personas de Villacarrillo, nuestros jóvenes y nuestras familias, nuestras nuestras familias más, más necesitadas. ¡Bravo! Más cuestiones que se nos planteaban a lo largo de, de, esta, de esta andanza era el poder que están cogiendo, digamos, por así decirlo, los políticos de, de turno en cada momento a la hora de las iniciativas personales o particulares. Y es que estamos viendo cómo, eh, donde antes ese puesto de iniciativa popular lo ocupaban las asociaciones, ahora cada vez más lo están ocupando eh, los políticos y no, no creemos que sea conveniente. El político tiene que dedicarse a la gestión y a asegurar una igualdad y una vida justa para todas las personas o los ciudadanos, de, en este caso, de Villacarrillo. Pues una de las, de, las, de, las, de las propuestas que nosotros llevamos es darle participación a todas estas asociaciones culturales que han estado potenciando no solo el deporte, la historia y el vivir de nuestra, de nuestra ciudad, sino que han sido capaces de darle la importancia a Villacarrillo como corresponde. Es necesario que esas personas, que estas asociaciones, se involucren más dentro de los movimientos políticos de nuestra localidad antes que ese, que ese puesto lo ocupen los políticos. Porque si el político ocupa el puesto de la participación ciudadana a nivel de las asociaciones, lo que hace es secuestrar el voto. Y secuestra el voto cuando da premios de un estilo, da premios de otro estilo que no le corresponden al político, le corresponden a la sociedad civil. Entonces, el mejor premio para nuestros empresarios, el mejor premio para nuestros deportistas, lo tiene que dar la gente, la gente del pueblo y no el político. Entonces, es así como las asociaciones deben de canalizar y participar más en el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, a nivel político, cada vez ir perdiendo más fuerza. ¿Para qué? En este caso, para que no secuestre ese voto de, como lo estamos viendo. Bueno, ya para terminar, otra vez en el ámbito cultural, pues es cierto que, que necesitamos también hacer convenios de colaboración más eficaces con aquellas asociaciones que verdaderamente eh, pongan en valor la cultura de Villacarrillo en detrimento de aquellas otras asociaciones que lo único que quieren es sergar o dividir o enfrentar a la sociedad de Villacarrillo. Lo hemos comentado muchas veces, hemos visto cómo Villacarrillo entero amanece lleno de señales que insultan gravemente al hombre por el hecho de ser hombre, como banderas que no representan solamente a una minoría, que intentan enfrentar a la sociedad por su forma de pensar, por su forma de ver la vida, ocupan un lugar relevante más en la, en la política local. Y eso no podemos permitirlo. Todos los vecinos de Villacarrillo debemos de llevarnos bien, independientemente de nuestro pensamiento, de nuestra orientación sexual o de nuestro color de piel. Para eso tenemos una bandera, que es la de España, y es a la única que hay que dar visibilidad.
Sin más dilación, quiero darle la bienvenida al mejor de todos nosotros. Sobran las presentaciones en Villacarrillo de nuestro querido diputado nacional. Siempre que hemos reclamado su asistencia, lo ha dejado todo y se ha presentado ante nosotros. Sus intereses siempre han estado detrás de nuestras demandas. Y si ha tenido que dar la cara por nosotros, no lo ha dado sin dudarlo ni un minuto. Una persona íntegra donde las haya, un servidor fiel de los españoles, de los jienenses y, por ende, de todos los villacarrillenses. En suma, un amigo que es familia. Recibamos con un fuerte aplauso a José Alcaraz. Tengo que pedir disculpas porque, efectivamente, como bien ha dicho David, eh, me siento muy vinculado a esta zona de, de Jaén. He venido siempre que he podido, pero no todas las veces que quisiera haber estado aquí con vosotros. Pero bueno, me ha brindado esta oportunidad de poder estar aquí hoy en este extraordinario acto, de poder conocer el próximo equipo de gobierno que formará gobierno en la próxima alcaldía de, de esta ciudad y que, de alguna forma, bueno, pues eh, significa el trabajo y la gran labor que habéis estado haciendo durante estos últimos cuatro años. Cuando vine para acá, no voy a decir quién, íbamos hablando y, de lo, y bueno, la palabra que más eh, se comentaba en este pequeño paseo donde he dejado el coche es eh, una palabra que llevo escuchándola semanas, meses. Bueno, en mi caso, como igual Santiago Abascal, llevamos años viviendo con esa palabra. Y la palabra es miedo. La palabra miedo que se ha comentado también aquí. Miedo a representar a Vox, miedo a ir, a ir a las listas, Miedo, como tenía nuestro presidente Santiago Abascal, que durante años se ha tenido que jugar la vida, tanto él como su familia, en Vascongada, frente a los terroristas. Miedo que sentía mi familia, yo nunca lo tuve. Eh, tener que vivir con cuatro escoltas durante muchísimos años amenazado por ETA. Miedo tenéis todos ustedes, los que tienen hijas, los que tienen nietas, a que puedan salir a la calle algunas de ellas y se encuentren con algunos de esos mil violadores que ya están beneficiados por el Partido Socialista, Ciudadano, etcétera, etcétera. Miedo tienen que tener ustedes cuando tienen un piso en la playa, cuando tienen una segunda vivienda, cuando con el esfuerzo de su trabajo eh, tienen una casa y se tienen que dejar la casa a visitar a un familiar o se van de vacaciones. Miedo a que vuelvan y se encuentren esa casa ocupada y que esté protegido y se ocupa por el gobierno. Miedo tienen ustedes a que el futuro de este pueblo y de la provincia de Jaén sea de alguna manera perseguido, porque vivimos especialmente de la agricultura. Villacarrillo vive de, del aceite de oliva y precisamente ese es el miedo que tienen todos los agricultores. El coste de la energía, tenemos miedo a que la energía siga subiendo sus costes, porque el gobierno, junto al Partido Popular, llegaron a cabo leyes que prohíben explorar y explotar nuestros propios recursos para tener una energía barata. Miedo tenemos de que nuestro aceite de oliva no sea competitivo con respecto a los aceites de oliva que vienen de otros países, que no tienen la misma trazabilidad, que no tienen el mismo control fitosanitario, que no tienen el mismo control los trabajadores que desarrollan las labores en países como Marruecos, Túnez, etc. Tenemos miedo del futuro, porque el futuro cada vez lo vemos muchísimo más difícil. Claro que tenemos miedo. Tenemos miedo a que nuestro trabajo dependa del político de turno, como dice David, que si no les vota o te ven una lista, pues ya corre peligro el futuro de tu hijo, de tus nietos, y finalmente pues te tengan que esconder y tengan que seguir votando al político de turno. En definitiva, efectivamente, vivimos del miedo. Y el miedo es lo que hace que el bipartidismo, el Partido Popular y el Partido Socialista, se mantenga durante años gobernando y haciendo exactamente lo mismo. Porque aquí no hemos venido a cambiar los políticos. Ya lo hemos visto en Andalucía. Se han cambiado los partidos políticos. Durante 40 años hemos tenido al Partido Socialista. ¿Y ahora qué tenemos? A un Partido Popular. ¿Ha notado usted algo la diferencia? ¿Han visto cómo funciona la sanidad aquí en Andalucía? ¿Han notado algo? ¿Han visto que se haya cerrado algún chiringuito? Al contrario, han aumentado dos consejerías y siguen manteniendo toda la infraestructura que tenía el Partido Socialista. Es más, le han perdonado 70 millones de euros eh, de una demanda que tenían frente a los sindicatos de UGT. Por ello, realmente lo que venimos aquí es un proyecto no de cambiar de siglas o de partido político. El proyecto que nosotros que tenemos, nuestro proyecto sí que da miedo. Por eso nos persiguen, por eso nos humillan, por eso nos critican, por eso... 
hacen de todo, cuando no nos ignoran en los medios de comunicación, porque saben que nosotros no venimos a cambiar los sillones, venimos a cambiar esas políticas que nos están dando miedo a los españoles porque están acabando con nuestro futuro. ¿Qué hace viendo el vídeo en el telefonillo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde huevo? ¿Eh? ¿El telefonillo? No, no, sí. ¿A cuánto grabáis, a cuánto, a cuánto grabáis los vídeos? Joder. Hombre, la mano va a 1080. ¿A 1080? Mismo, mismo. Mil, poco me parece. Está un tío bregando para sacar buenos planos para que claro. cojan el móvil. Mil Ocho horas aquí metido entre editar y. ¿Para grabar? que no saquen el telefonillo? ¿Para qué? Pero por te pones ahí en el sofá viendo la tele allí. ¿Qué, <ríe> ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice. En el 42 veo yo, digo, eso pero no. será el de tu tele. En el 36. En el 36. 36. Pon el canal 36. Pero, 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 claro. Sí, dice, yo, yo pongo el 36 y no sale. Mirando la antena chiclana. No tenemos claro. antena aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a chiclar. Como tú una llave inglesa, una grifa o algo. <risa> pon, la, pon la tele en el sofá ahí, tomando claro. un, un cervecón, una. La tele que se ve a través de esa de Movistar, un poco vale. Por Movistar no salimos. No, no. todavía no. Vamos. Poco a no, poco, poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No salen las cosas del pueblo, las claro. cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no, aquí no claro. salen. ¿En Movistar sale tu pueblo? No, no. bueno, cuando hay, no. Una, cuando hay un suceso. Algo malo. Suceso. Pero ¿y lo bueno quién lo saca a nosotros? Pero, ¿sí? ¿sí? yo quién lo tiene? Cuando nosotros. Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién? ¿Quién? ¿Eh? ¿Eh? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién está? 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 Que ponga, que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo, que salimos muy chicos. Ni este, este, mira, este, ni este V en las villas. Sí, el ¿Y esto? ¿Para qué me da a mí? Para que se vea. Que no me toque. Este, que se vea esto. Y este V en las villas, arriba. Eso. Hala. Venga, hombre.